isang maalab at marugdob na pagbati sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood. Naway ang kapayapaan, awa at pagpapala ng dakila at nag-iisang lumikha ay mapasa inyo sa mga oras na ito. Ang topic natin ngayon ay patungkol sa misteryo ng taal sa bayan ng Batangas. Samahan niyo akong tuklasin ang mga nakatagong lihim sa loob ng ilang minuto. Pero kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, maaari po lamang na pindutin ang subscribe button sa kanang ibaba at huwag ang ilong ng iyong katabi. At isama niyo na rin ang bell icon para updated kayo sa mga bagong video tuwing Martes at Huwebes o mahigit pa kada linggo. Maligayang panonood. Ang Taal Volcano ay makikita sa gitna ng Taal Lake sa bayan ng Talisay, Batangas. Ito ay nagiging pangunahing tanawin pag ikaw ay magpapalamig sa Tagaytay habang humihigop ng mainit at nagmamantikang bulalo sa Leslie's. Shoutout nga pala sa mga nakakain na sa Leslie's at may bago na naman silang branch sa Tagaytay. Seryoso na muna tayo. Alam nyo ba na mula noong dumating ang mga Kastila ng taong 1521 na kailang beses nang sumabog ang Bulkang Taal at ang pinakahuli na nga ay ngayong 2020 sa buwan ng Enero Maraming nag-aakala na ang bulkan ay ang maliit na bundok na katabi ng malaking isla sa kadahilan ng bukhanga naman itong bulkan Pero marami ang nagkamali dito Ang pinakabulkan ay ang nasa isla at kung napasal kayo dito sa lugar na ito sasakay ka pa ng kabayo o maglalakad ng halos dalawa o mahigit pa na oras bago makarating sa crater o yung bukana ng bulkan. Pero bago natin marating ang isla na kung saan naroon ang bulkan, sasakay muna tayo ng bangka at tatakbo ito ng oras o mahikit pa. Bago tayo tumuloy, pwede nyo rin pong panuorin ang video natin tungkol sa unang araw ng pagsabog ng Bulkang Taal noong January 12, 2020 at ilalagay ko rin ito sa end screen ng video na to na nasa dulo Alam kong excited na kayo pero huwag nyo munang skip ang video na to para marating nyo agad ang dulo Nabanggit natin kanina na nakailang sabog na ang Bulkang Taal Alam nyo ba na bago sumabog ang Taal Volcano Noong taong 1754, ang Taal Lake o lawa ng Taal na kung saan nasa gitna ang Taal Volcano ay dating maalat o salt water. Ibig sabihin, ang tubig nito ay konektado sa isang bahagi ng dagat. Subalit noong sumabog na nga ang nasabing bulkan noong 1754, at isang napakalakas na pagsabog at umabot ito ng anim na buwan mula Mayo hanggang Desyembre at nabago ang salinity ulasa ng tubig at naging tabang na nga ito. Sa pangyayaring yaon, Lumubog din ang limang bayan ng Batangas na dating makikita sa tabing lawa ng bayan ng Tanawan, Taal, Lipa, Bawan at ang isang bayan na tuluyan ng maglaho, ang bayan ng Sala. Mula noon, ang mga Batanggenyo ay unti-unti nang dumistansya papalayo sa lawa at inilipat ang mga poblasyon o sentro ng bayan malayo sa lawa ng Taal.
alam nyo ba na ang bayan ngayon ng Tanawan ay nasa ikatlong lugar na ng nilipatan. Ganon din ang bayan ng Taal at Bawan, Batangas. Ang bayan naman ng Lipa na lugar ng ating idol na si Mang Vilma Santos ay nasa ikalimang lipat na ng lugar. Subalit, ang bayan ng Sala na hindi na talaga nabuhay ay isinama na lamang sa bayan ng Tanawan. Ang ilog naman ng Pansipit o Pansipit River na dati ay dinadaanan pa ng mga galyons noong panahon na yon, galing ng Balayan Bay papasok ng lawa ng Taal ay kumipot at nabarahan ang bukana nito dahil sa mga bagong nabuong malalaking bahagi ng lupa kalaunan ito ay naging bayan na ng Lemery Batangas noong taong 1861 ala ay kainam ga ere Kung meron mang lumubog, meron ding lumitaw na bagong isla at pinangalanan itong Napayong Island na makikita sa bayan ng Tanawan. Dahil dito, nag-emerge o nag-transform ang mga yamang dagat, este, tubig, at nabuhay ang napakasarap na isdang maliputo at tawilis na kainam ipares sa bulalo. Ang isdang maliputo ay ang tinatawag nilang talakitok na isdang alat at masarap itong gawing sinigang at ang tawilis naman ay ang isdang sardinas sila ang mga naiwang buhay na patunay ng buhay na iniwan iniwanan ng dagat May mga naiwan pa mga fossils na mga lumang coral reefs sa lawa ng Taal na isa sa mga patunay at alaala sa buhay na nagdaan. At noong taong 1935, ang huling yugto na ang lawa ng Taal ay may nakikita pang shark. Kung nag-evolve ang shark noon sa Taal, ano kaya ang tawag niya ngayon? Ang gulo. Balik na lang tayo sa lupa. Ang kapital ng Batangas ay nilipat mula sa Taal sa putang Batangan. Naglaon ay tinawag ng Batangas City. At noong taong 1755, tinawag na nila itong Batangas Province mula sa Taal Province na ang unang kapital ay Balayan Province. Lahat ng ito ay recorded at makikita sa aklat na pinamagatang The Mysteries of Taal na isinulat ni Thomas Hargrove. Ganyan pala kalakas ang Taal at kung ihahalin tulad ito sa Bulkang Mayon ay mas matindi daw ito at nagpabago ng mapa ng Batangas. Kaibigan, binabati kita at narating mo ang dulo ng kwento ng Taal. Pero bago tayo magtapos, mag-iiwan muna ako ng isang katanungan. Mula kaya noong di pa nabago ang mga bayan ng Batangas, ay ganun na talaga ang lambing ng salita nila. Ay, Batang! Ay, na! Narinig ko kanina yung bunga nga mo yung kalimantaw na. Ay, papani! Ay, naku daw ay ano, bobo. Oo, ay wala akong anak na bobo. Ay siya. O paan, hen? Ay siya hindi marunong makinig sa akin. Ay sabi niya, ate, ate, ang may ibaw sa pudaw. Nakahapaw. Binarin lang isa. Ilan ang natira. Ay siya. Ang sabi ka, ay di wala. Mag-iwan po kayo ng inyong kasagutan sa comment section below. Kung nagustuhan nyo ang ating episode, huwag kong kalimutang i-like at i-share ang video na to para malaman nila 
ang misteryo ng taal. Marami pong salamat sa inyong panunood. Naway, nakapagbigay tayo ng kaunting impormasyon sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Muli po, maraming salamat as always. Thanks for watching! If you like this video, please leave a comment down below. Hit the like and share button. And if you are new here, please subscribe. Have you Wait, wait a sec! <laughs> Don't forget to click the bell icon for notification of my latest videos. Keep on watching! Have you Have you Have you Have you Have you